Merhabalar hoş geldin. Geldik tek ve çift fonksiyon kavramlarına. Şimdi tek çift fonksiyonun ne olduğunu kabaca anlatıp tamamen örnek ve grafikler üzerinden anlatmaya devam edeceğim. Öncelikle gel tanımımızı ve ne olduğunu anlamaya çalışalım. F R'den R'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. Tüm x değerleri reel sayılar kümesine ait olacak burada. Böyleyken f eksi x değeri fx değerine eşit oluyorsa biz buna çift fonksiyon diyoruz. Eğer f eksi x değeri eksi fx değerine eşit oluyorsa biz buna tek fonksiyon diyeceğiz. Normalde liselerde e, yani liselerde yıllardan beri hocalarımızın söylediği mantık şudur aslında. Yani şöyle aklınızda tutsun derler. Çift fonksiyon eksiyi yutar. Tek fonksiyon eksiyi kusar derler. Yani çift yutar tek kusar diye öğretilir bize. Yani siz de böyle aklınızda tutabilirsiniz. Size kolay geliyorsa. Şimdi bunları ben biraz daha grafik üzerinde anlatmak istiyorum. Tek fonksiyon nereden geliyor? Çift fonksiyon nereden geliyor? Nasıl anlıyoruz biz bunları? Gel önce ben sana bir koordinat düzlemi çizeyim. Yalnız bunu siyahla çizelim. Kırmızıyı başka amaçlar için kullanırız. Bir tane koordinat düzlemi çiziyorum bak. Gel önce tek e, özür dilerim. Çift fonksiyon için konuşalım. Çift fonksiyon dediğimiz olay neydi? İçeride bir tane eksi x varsa bunu fx diye atmasını istiyorum. Ben dışarıya fx olarak eşit olmasını istiyorum. Ben sana bir tane örnek vereyim bak. Burası y ekseni burası x ekseni tabii ki. Bu fonksiyonu şöyle çizebilirsem çok iyi. Bu fonksiyonu hayatın boyunca unutmayacaksın. Yani hayatın boyunca derken lise hayatın boyunca matematikle ilgilendiğin süre boyunca bu fonksiyonu unutmamanı istiyorum. Bu y eşittir x kare fonksiyonudur tamam mı? Ve y eşittir x kare fonksiyonu çift fonksiyonu anlatırken kullanılan en temel fonksiyondur. Bak biz bunu çizdikten sonra sen şunu görüyorsun değil mi? Burada y eksenindeki her değerin kaç tane karşılığı var x ekseninde? 2 tane karşılığı var. Yani her değerin aslında bir çifti var karşıda değil mi? Sen bunu görebiliyorsun. Evet. Bir diğer söyleyişle çift fonksiyon şöyle tabir edilir. Y ekseninde simetriye olan fonksiyona biz çift fonksiyon deriz. Bunu şöyle söylüyorum ama aşağıda yazıyor. Aynen. Y eksenine göre simetrik olan fonksiyonlara biz çift fonksiyon diyeceğiz. Sen de görüyorsun bak. Mesela buradaki iki değeri atıyorum burası 2 olsun. İki değeri burada 3 gibi bir şeye karşılık geliyorsa eksi 2 değeri de 3 gibi bir şeye karşılık geliyor. İşte mantık buradan gelir. Eksi x dediğimiz şey bak buradaki eksi 2'dir. 3'e denk geliyor mesela. 2 fx dediğimiz şey 2'dir. Bu da 3 değerine denk geliyor. Yani hem eksi x'in hem x'in y ekseninde aynı değere karşılık geldiği durumlarda biz buna çift fonksiyon diyoruz. Tamam mı? Fx, e, y eşittir x kare de bunun en temel örneğidir. Bu şekilde aklında tutabilirsin. Bir özellik daha söyleyeceğim. Çift fonksiyonların denklemlerindeki tüm x bilinmeyenlerinin veya artık başka bir şey kullanmazlar ama x bilinmeyenlerin kuvvetleri çift olmak zorundadır. Bu da aklında bulunsun. Birazdan örnekle de göstereceğim. Denklemdeki tüm ifadelerin kuvvetleri çift olmak zorundadır. Bak y eşittir x kare. Kare dediğimiz için bu çifttir. Tamam. Gel şimdi bunun bir de tek fonksiyonunu gösterelim. Böyle tekrar siyah dönebilirsem. Tek fonksiyon bir tık daha farklı ondan yani karışık geliyor. Şimdi tek fonksiyonunda genelde gösterilen örneği x küptür. Hemen x küpün grafiğini ben sana göstermiştim hatırlıyor musun? Burası y ekseni burası x ekseni. Nasıldı? Şöyle yılan gibi tabii ki çizebilirsem. Orijinden geçecek şekilde. Tabii ki, yani çok kötü çizmedim ama böyle. x küpün grafiği budur. Bu y eşittir x küptür. Bunun özelliği de orijine göre simetrik olmasıdır. Bunun mantığı nereden geliyor? Bak şunu al. Hatta şuraya bir daha yazayım ben sana. Elimiz alışana kadar yazacağız. f eksi x'i ne dedik biz? Dışarıya atacak. fx şeklinde. Eksiyi dışarıya atıyor. Gel mesela ben sana f2'yi bulmaya çalışayım. Özür dilerim. Evet f2'yi bulmaya çalışayım. Şuradaki iki değeri neye karşılık gelir y ekseninde? 8'e. Çünkü fonksiyon x küp. Buradaki değerimiz neydi bizim? f2. Şimdi eksi f2 nedir? Eksi f2 de dolayısıyla eksi 8'dir. Bak buraya eksi 2'yi verdin mi? Neye denk geliyor? Eksi 8'e. Bak orijine göre simetriğini aldığın zaman yine bu noktanın bir değeri oluyor. Ama nasıl değeri oluyor? Eksili değeri oluyor. İşte bu eksi buradan gelir arkadaşlar. Orijindeki simetriğinde karşılığını bulmak için bu eksi biz buraya elle koymak zorundayız. Tamam mı? Şöyle orijine. Bunu da çekersem. Heh. Orijine şu şekilde. O kötü çizdin hocam. Şu şekilde bir tane çizgi çizeriz ve simetriğini aldığımız zaman kitap gibi üstüne oturur. Bir diğer söyleyişle bu ifadeyi 180 derece döndürürsek şu üst kısmı ne yapıyoruz? Önce y eksenine göre böyle bir de kalemi alabilirsem bir ifadeyi 
Önce y eksenine göre simetrik alın. Sonra x eksenine göre simetrik alın. Kitap gibi üstüne oturacaktır. Yani bu arkadaş orijine göre simetriktir diyeceğiz. Tamam mı? Bir diğer örneği de y eşittir x doğrusudur bunun aslında. Şöyle ben sana çizeyim mi? Hadi kabaca hemen çizileyim. Y eşittir x doğrusu neydi bizim? Ben sana göstermiştim. Birinci açı ortay doğrumuz buydu. Bu da bir tek fonksiyondur. Y eşittir x doğrusu. Gördüğünüz üzere orijine simetriktir. Tamam mı? Bak şunu fark ediyorsun değil mi? Kuvvetler hep ne? Tek. Tek fonksiyonun özelliği buydu. Hemen gelelim. Benim söylediğim özellikler zaten şurada yazıyor. Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Ya ne kadar kötü çiziyorum. Y eksenine göre simetriktir. Tek fonksiyonlar da x eksenine göre simetriktir. Aa ben bunu yanlış almışım. Dur x eksenine göre değil. Bunu siliyoruz. Orijine göre. Orijine göre. Bunun için özür dilerim. Bu yanlış. Her fonksiyon tek veya çift olmak zorunda değildir. Yani bu bir fonksiyon türü değildir aslında. Bir fonksiyon özelliğidir. Yani her fonksiyon çift veya tek olmak zorunda değildir. Bazı fonksiyonlar bu özelliği almayabilir. Tamam. Bunları da yazdıktan sonra hemen gel artık örneklerimize başlayalım. Sen de bu arada notlar al bence. Mutlaka çözmeye çalış. Bunları dene kendi kendine. Şimdi gel reel sayılarda tanımlı. Aşağıdaki fonksiyonların tek veya çift olup olmadıklarını araştırınız. Deneyelim. Bak bunu anlamanın iki yolu vardır. Ben sana ikisini de bu üç örnek için göstereceğim. Sabırla dinle. Bir yerden sonra hangisi senin için kolay geliyorsa onu kullanarak yapacaksın. Bir. Ben sana ne dedim? Bir ifadenin şu kuvvetlerine bakıyoruz. Hepsi tekse bu ifade tek fonksiyondur. Hepsi çiftse bu ifade çift fonksiyondur. Hem tek hem çiftleri karışık vermişse bu ifade ne tek fonksiyondur ne de çift fonksiyondur. Tamam mı? Bunu söyledik. Bu birinci yöntem. Kolay yöntem. Ama ben sana şunu da göstermek istiyorum. Çift fonksiyonun özelliği neydi? f eksi x'i f x'e eşit olması. Hadi bunu yapmaya çalışalım. Gel. f x zaten belli değil mi? x küp artı 5 x. Biz şunu araştırıyoruz. Eşit midir? f de eksi x'e. Yani x gördüğümüz yere eksi yazmak meselesine. Eksi x küp artı 5 çarpı eksi x değil mi? Budur. Şimdi bunu açtığın zaman şöyle silelim. Eşittir dedim. Eksi x küp eksi 5 x oldu değil mi? Bu ifade bu ifade eşit mi? Değil. O zaman bu adam tek e, çift fonksiyon değilmiş. Hadi gel bir teklik durumunu inceleyelim. Teklik durumunda ne yapıyorduk? Yine f de eksi x'imiz. Şu f, f de eksi x'imiz. Bu ifade bu kez eksi f x'e eşit mi? Bunu kontrol ediyoruz. Değil mi? Hadi gel yazalım. Ne yapıyoruz? Direkt şu ifadeyi alıp önüne eksi koyuyoruz. x küp artı 5 x. Eksi içeriye dağıtırsan eksi x küp eksi 5 x. İşte şu gördüğün iki ifade, şu ifade ve şu ifade birbirine eşit olduğu için bu arkadaşlar tek fonksiyonmuş diyeceğiz. Tamam mı? İşte teklik çiftliği incelemenin ikinci yöntemi budur. Bunu gösterirler genelde. Zaten göstermek zorundayız. İki yöntemden birisi budur ama yani pratikte şu tek kuvvetleri görüyorsan hepsinde bu tek fonksiyondur deyip işin içinden sıyrılabiliyoruz. Tamam. Şimdi ben bunu küçültüp bir yere alabilirsem ne mutlu bana. Böyle biraz küçültsem. Oo. Böyle dursun kenarda. Çünkü alttakiler sığmayacak. Hadi gel ikinciye bakalım. Onu da maviyle yazalım. fx x kare artı x eksi 2 diyor. Neydi mantığımız? Bakıyorsun çift. Geldim buraya tek. E bu ikinin yanında gözükmeyen bir x üzeri sıfır vardır. Biz sıfırı burada çift olarak alırız. Yani bu da çift bir fonksiyon parçasıdır. 2, 1, 0. E hem tek var hem çift var. Ben ne demiştim sana karışıksa? Bu ne tek bir fonksiyondur ne de çift bir fonksiyondur. O yüzden biz buna teklik çiftlik yorum yapamayız. Ama gel bir de uzun yoldan yapalım ve bunu görelim. Neydi? Önce gel çiftliği inceleyelim. f eksi x, f x'e eşit olacaktı. f eksi x'i yazalım mı? Yazalım. x gördüğümüz üzere eksi yazacağız. Eksi, şöyle yazalım. Yazamadım. Evet. Eksi x'in karesi. Eksi x. Eksi 2. Tamam. Nedir bunda e, sonucu? X kare eksi x. Eksi 2. Şimdi bu neye eşit olacaktı? Fx'in kendisine. Hadi yapalım yorumunu. X kare artı x. Eksi 2. Eşit mi bunlar birbirine? Değil. O zaman bu arkadaş çift değilmiş. Bir de gel teklik incelemesi yapalım. Tekliğin yorumunu nasıl yapıyorduk? Fx. Özür dilerim. F eksi x. Eşit olacaktı. Eksi fx'e. E, F'de eksi x'i biz zaten bulduk. Hangisiydi? Şöyle bir daha üstünü çizersek. F'de eksi x şuydu. Hadi gel bu eksi fx'e eşit mi ona bakalım. Eksimi koydum. Normal fx'imi yazıyorum. Eksiyi içeriye dağıtarak gidersek bu neye dönüşür? Eksi x kare. 
Bu arkadaş neye dönüşür? Eksi x'e. Bu arkadaş neye dönüşür? Artı 2'ye. Şimdi bana söyle. Bu ifadeyle bu ifade birbirine eşit mi? Değil. O zaman bu arkadaş tek de değil. Hem tek değil hem çift değilmiş. Biz bunu görmüş olduk. Tamam. Şöyle bu ifadeyi de sürtebilirsem. Şurada dursun. Bilmemeye çalışıyorum. Yazarsın falan diye. Şimdi bu. Gel bak bu önemli. Bunda direkt olarak şöyle diyemiyoruz. Ya üstünde 3 var 1 var. Bu bir tek fonksiyondur diyemiyoruz. Neden? Çünkü bu arkadaşlar 2'nin üzerinde. Hadi gel yorumumuzu yapmaya başlayalım. Ne yapalım? Uzun yoldan yapalım. Az öncekilerle yaptığımız gibi. Önce çift mi ona bakalım. Neydi mantığımız? F'teki eksi x fx'e eşit mi? Deneyelim. Hadi gel x gördüğümüz yere eksi x yazalım. 2 üzeri. Eksi x küpün e, zaten parantezi de gerek yok. Eksi x küpe dönüşecek. Artı 2x. X yerine eksi yazdık. Eksi 2x'e dönüştü. Bu ifade eşit midir? Normal fx'e yani 2 üzeri x küp artı 2x'e eşit midir? Değildir. O zaman bu ifade çift fonksiyon değilmiş. Bunu tespit ettik. Hadi gel bir de tekliğini kontrol edelim. Bu keşke rengi başta değiştirseymiş. Bir de tekliğini kontrol edelim. O da neydi? f eksi x eşittir. Eksi fx olacak. Ben zaten şeyi buldum. Eksi fx. E, f'de eksi x'i buldum. Neydi o? Şu ifadeydi. Hadi gel. Normal fonksiyonumuzun önüne eksi atarsak eşitleniyor mu ona bakalım. O da neydi? 2 üzeri eksi yönüne koydum bak. 2 üzeri x küp artı 2x. Bu ifadeyle bu ifadeyle şu ifade eşit mi? Bak bakalım eşit değil. O zaman bu arkadaş tek fonksiyonda değilmiş. Ne tekmiş ne çiftmiş. Şimdi bunu gördük ama ben sana bunu bir de grafik üstünde göstermek istiyorum. 2 üzeri x küp artı 2x'i elle çizmek çok kolay değil. O yüzden ben sana şurada GeoGebra üzerinde bunu çizmek istiyorum. Şöyle ekranı alabilirsem sanırım sana da geldi. Evet. Ne yapalım? Ben buraya en son x küpü çizmişim. Bunu silelim. Bizim input dediğimiz yani fonksiyonumuzu yazıyoruz. Neydi? 2 üzeri x küp artı 2x. Bu şekilde yazdıktan sonra sen fonksiyonu şu anda görebiliyorsun ekranda. Şu gördüğün mor çizgi benim fx fonksiyonum. Yani ne orijine göre simetrik ne y eksenine göre simetrik. Yani hiçbir şeye simetrik değil. O yüzden bu ne tek bir fonksiyondur ne de çift bir fonksiyondur. Bunu e, fonksiyon üstünde de görmüş olduk. Grafik üzerinde de görmüş olduk. Sen de e, buradan fonksiyonlarını çizebilirsin bu arada. GeoGebra'yı kullanabilirsin her zaman. Gelelim artık konumuza devam edelim. Şöyle sana ekranı getirirsem. Evet. Ne yaptık? Bu örneğimizi çözdük. Devam ediyoruz. fx tek fonksiyondur. Bize fonksiyonumuz vermiş. f1 kaçtır diye soruyor. Şimdi tek fonksiyon ifadesini duyar duymaz. Sen ne yapacağını artık biliyorsun. Neydi? f de eksi x eşittir. f eksi. E, bir de dilim dönerse. Eksi fx. Tamam mı? Hadi gel yazmaya başlayalım. Ben şöyle bakıyorum. fx benim işimi bozmaz. Dursun. f eksi x. Bu bozar işte. Çünkü neden? Ben hepsini tek türden istiyorum. Ya hepsi f eksi x olsun ya da hepsi fx olsun. Ama biz fx üzerinde çalıştığımız için fx'e çevirmeye çalışalım. Şimdi tek fonksiyonda bunun karşılığı neydi? Eksi fx'ti değil mi? Tamam çözdüm. Başka var mı? Sıkıntı çıkaran yok. Fonksiyonumun yeni hali ne? fx artı 3 çarpı eksi fx. Yani şuradaki eksi artık ne, e, artı neye dönüştü? Eksiye dönüştü. Eksi 3 fx eşitmiş. 4x üzeri 5 artı 2x küp eksi 3x. Ne yaptı burası? Eksi 2 fx eşittir. 4x üzeri 5 artı niye böyle uzun uzun yazıyorsak hala eksi 3x. Şimdi f'de 1'i soruyor. Direkt gidelim yerine 1 yazalım. Hiçbir sıkıntı çıkarmayacaktır. Şunlar ekrana gelmezse. Hadi yazalım. Eksi 2 çarpı f'de 1 eşittir. Artık x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Gitti. Gitti. Gitti. Artı 2 eksi 3. Ne yaptı bu da? 3 yaptı. F'de 1 eşitmiş. 3 bölü eksi 2'den e, yazamadım. Eksi 3 bölü 2 olarak gelecekmiş bu sorunun da cevabı. Tamam. Örnekleri çok fazla zor değildir tek çift fonksiyonu. Sadece mantığını anlaman yeterli. Zaten birçok soru tipini de şu anda çözmüş olacağız. Çok fazla soru tipi de yok dediğim gibi. Şimdi fx çift fonksiyondur. Ne yapıyorduk? Çift fonksiyon der demez biz şunu yazıyorduk. F de eksi x görüyorsam ben bunun yerine fx yazabilirim. Eksiyi yuttururum. Bakalım. fx işimi bozmaz. F de eksi x bu bozar. Ben bunun yerine gider. fx'i yapıştırırım. Tamam mı? Artık bunu öğrendik biz. 
ifademizin geri kalanında sıkıntı yok. Şimdi tekrar uzun yazmayacağım. fx'leri görüyorsun. Burada bir x var. Bu ifade bizi bozuyor. Biz bunu ne yapacağız? Gel fx parantezini alalım. Bu arada şunu söylemiş olabilirsin sen görür görmez. fx'e çift fonksiyon diyor hocam. Ama burada 3 var, 2 var, 1 var. Yani çift ve tek karışık. Yani çift ve tek karışık olursa çiftlik teklik konuşamıyorduk. Neden konuşabiliyoruz burada? Çünkü bak burada direkt fx'i vermemiş. fx artı x çarpı f x demiş. Yani solda başka bir ifade var. Eğer bize sadece fx eşittir bu ifade deseydi o zaman teknik çiftlik yoktur diyecektik. Ama burada öyle söyleyemiyoruz. Tamam mı? Gel. Ne yapalım? X, fx parantezine aldık. Çarpı. Buradan 1 geliyor katsayısı. Buradan x geliyor. Yani x artı 1. Eşittir. x küp artı x kare. Eksi 2x artı 6. Tamam. Attım bunu paydaya. Şöyle yazayım direkt hatta. x artı 1 yazayım. Ben sana şuradan da silelim. Anladın değil mi? Böyle de fx'i alalım. fx'imi yazdım. Ne soruyor artık bana? F3'ü soruyor. Çocuk oyuncağı gerisi. 27 artı 9 eksi 6 artı 6'dan bölü 4. 6'lar gitti. 36 bölü 4'ten cevabımız 9 olarak geldi bu soru için. Tamam mı? Anlaştık. Şimdi ben sana yukarıda şunu sormayı unuttum. Ben sana bir şey soracağım şimdi. Bunu cevaplamanı istiyorum. Koordinat düzleminde boş bir yer bulabilirsem. Şöyle yukarıya çıkalım. Boş bir yer. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Şurada sorayım. Daha sonra sileceğim. Bak. Biz ne dedik? Bir fonksiyonun içinde hem, hem çift hem tek sayılar varsa kuvvet olarak biz buna teklik çiftlik yorumu yapamıyoruz. Değil mi? Doğru. Tamam. Peki ben sana şöyle bir şey sorsam. fx eşittir. x artı 3 desem. Desem ki sana bu tek midir çift midir? Sen ne dersin? Hocam burada 1 var. Burada x üzeri 0 var. Hem çift hem tek var. O zaman bunda teknik çiftlik yorumu yapılamaz dersin. Hadi gel ben sana şunu söyleyeyim. Ben bir grafik çiziyorum. fx artı 3'ün grafiği şudur arkadaşlar. fx, e, FX eşittir x deseydim şöyle gidecekti. Orijinden geçecekti. Ama fx artı 3 bu arkadaşı y ekseninde 3 birim kaydır demek. Y'de 3 kayarsa da x ekseninde eksi 3 sola kayar. Benim yeni grafiğim bu. Ben Orijine göre simetrik olduğunu iddia ediyorum bunun. Mesela şöyle bir orijin çizgisi çizdiğim zaman bak hem üstü hem altı kitap gibi birbirine oturuyor. Ama bu fonksiyon ne tektir ne çifttir. Bunun sebebini bana yorumlayabilir misin? Bir düşünebilir misin? Kağıt kalemini al. Böyle orijinde simetrik gibi gözüküyor. Ama neden simetrik değildir? Bana söylemeni istiyorum. Videonun en sonunda anlatacağım. O yüzden şimdi bunu siliyorum ve anlatmaya devam ediyorum. Bunu sildik. Geldik soruya. Evet, üstte yok mu var? Evet. fx eşittir. fx fonksiyonu y eksenine göre simetriktir. Bak y eksenine göre simetrik neydi? Bak direkt burada yazıyor. Çift fonksiyon y eksenine göre simetriktir. Yani ben buradan ne anlayacağım? fx fonksiyonu çift fonksiyonmuş. Direkt olarak. fx'i vermiş. Arkasından karışık bir şeyler vermiş. f 2 kaçtır diye soruyor. Şimdi çift fonksiyonun özelliği neydi? Denklemdeki Tüm bilinmeyenlerin yani x ifadesinin kuvvetleri çift olmak zorundaydı. O zaman şu 3'ü ben yok etmeliyim. Buradaki 1'i yok etmeliyim. Geri kalan 2 dursun. Burada x üzeri 0 var. Bu da dursun. Hadi bunu yok edelim. Yok etmek için ne yapacaksın? Kuvvet e, kat sayısını 0 yapacaksın. a artı 1 0'mış. O zaman a değeri eksi 1'dir. Bu cepte. B şunu da yok edecektim. B eksi 2 değeri 0 olacak. B değeri buradan 2 geldi. Hadi gel fonksiyonumuzu yeniden yazalım artık fx eşittir. Bu gitti. Buradan a'yı eksi 1 bulmuştum. 4x kare geldi. Bunu da yok etmiştim. b'yi 2 bulmuştum. Hadi burada yerine yazalım. b 2 idi. a neydi? a da eksi 1 miydi? Evet a da eksi 1'di. Ee, ne yaptı? Bu da eksi 1 bölü 2 yaptı. Şimdi neyi soruyor? f de eksi 2'yi soruyor. Yazalım. 4 çarpı eksi 2'nin karesinden yine 4 geldi. 4 eksi 1 bölü 2. Yani 16 eksi 1 bölü 2'den çok saçma bir sayı yapmışım. 32 eksi 1, 31 bölü 2. Bu sorunun cevabı olacak. Anlaştık mı? Zorluğu var mı? Yok. Sadece ne istediğini iyi anlamak gerekiyor. Sonrası çorap söküğü gibi geliyor. fx fonksiyonu orijine göre simetriktir. Şimdi orijine göre simetrik olması neydi? Orijine simetrik diyorsam bu bir tek fonksiyondu. Tek fonksiyonun yorumunu yapalım şimdi gel. fx fonksiyonun denklemini vermiş. f de eksi 1 kaçtır? Az önce çiftlerde... Tek sayıları yok ettik. Şimdi de teki bulmak için çiftleri yok edeceğim. Hiçbir fark yok. 
4'ü gördüm. istemiyorum. Bu bir tek fonksiyon. K eşittir 2. 3 dursun. Kare gitsin. M artı 1 0 sa M eksi 1'dir. Tamam. Başka da bir şey kalmadı. Şimdi fx fonksiyonumu tekrar yazabilirim ben. Ne yapalım? Bu gitti. K'yı ben de buldum. 2. M'yi ne buldum? Eksi 1. Bunlar da gitti. 2. Yani 2x küp. Bunu yok ettim. 4x artı 4x'im de geldi. Artık bana eksi 1'i soruyor. x küp. Eksi 1'in küpü yine eksi 1 yapar. Eksi 2. Buraya da eksi 1 koydum. Eksi 4. Yani cevabım eksi 6 imiş. Bu soru için tamam Mantığını anladıktan sonra dediğim gibi çok da zorlanmayacağız. Gelelim fx çift fonksiyon gx tek fonksiyon olmak üzere. Karmaşık bir şeyler vermiş. g4 eksi f4 kaçtır diye soruyor. Şimdi fx çift fonksiyonsa aynı zamanda ben şunu yazabilirim. f'de eksi x gördüğüm yere de fx yazabilirim diyeceğim değil mi? Tamam. gx tek fonksiyonsa g'de eksi x gördüğüm yere eksi gx yazabilirim ben. Hadi gel yazmaya başlayalım fx dursun. 3 f eksi x. Bak burada bunu istemiyorum. Ne yazayım ben bunun yerine? fx yazayım. Tamam. gx dursun. Şu ifadenin yerine de gidelim biz eksi gx yazalım. Tamam. Hadi gel biraz daha düzenleyelim şöyle. fx artı 3 fx artı x küp eksi x kare eşittir. 3 gx Şimdi buradaki eksi ve buradaki eksi birbirini götürüp artı oldu. O zaman Artı gx oldu burası da. Ne yaptı? 4fx artı x küp eksi x kare eşittir 4gx. Tamam. Şimdi bunu sağ tarafa atalım. Neden? Çünkü g4'ten f4'ü çıkarmamı istiyor. Yani g4, e, gx dursun fx'i eksi olarak karşıya atalım. Böyle bir daha yazabilirsem. x küp eksi x kare eşittir. 4 parantezini alayım mı direkt anlarsın değil mi? İkisinde de 4 var ya. Aldım gx eksi fx. Bunu da hallettik. Atalım 4'ü karşıya. Biraz aşağıya inersek. Bu arada kendim sağda mı kalmışım? Kendimi sola alayım ya pardon. Aa ekran kaydı. Oho. Dur. Tamam. Şöyle kendimi sola alayım. Devam. Ne yaptık? 4'ü karşıya atıyoruz. x küp eksi x kare bölü 4 eşittir gx eksi fx. Şimdi bizden ne istiyor? g4 eksi f4. O zaman gidelim direkt x yerine 4 yazmayalım mı? Benim istediğim forma geliyor. Tamam. Nedir? 4'ün küpü 32 eksi 16 bölü 4. Ne yapar bu da? 32'den 16 çıkarsa 16. 16 bölü 4'ten eşittir 4. Bu sorunun cevabı da 4'müş bu soru için. Tamam. Hadi gel bu videonun son sorusunu çözelim. Bu arada ben yanlış mı yaptım ya? Tabii canım 4'ün küpü 32 yapar mı hocam? 64 yapar sen de var ya. 64'ten 16 çıktı. 48. 48'i de 4'e bölerseniz 12. Bu değil pardon. Cevabımız 12'miş. Biraz da 4 işlem yapabilirsem olacak. Gelelim bu videonun son sorusuna. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tek fonksiyondur? Bak en sevdiğim grafik. Grafiği göreceğiz. Şimdi A şıkkında. Böyle düz bir çizgi vermiş. Arkadaşlar burası mesela c gibi sabit bir sayıdır değil mi? Bu y eşittir c doğrusudur. Daha doğrusu fonksiyonudur. Ve bu arkadaş ne x değeri verirseniz verin sürekli aynı sayıya gider değil mi? İşte bu yüzden burada bir şey yoktur. x bilinmeyeni yoktur. Zaten bunun diğer adı nedir? Sabit fonksiyondur. Ben sana bunu anlatmıştım. Bu bir sabit fonksiyon grafiğidir. Bu yüzden biz buna Tek fonksiyon diyemeyiz. Tek fonksiyon ne olması gerekiyordu? Orijine göre simetrik olması gerekiyordu. O zaman bu değil. Gel buna bakalım. Şimdi burası ters bir parabol vermiş. Muhtemelen simetrik çizmeye çalışmış ama olmamış. Burada orijine göre bir simetriklik görebiliyor musun? Göremiyorsun. Bunda da olmadığı için bunu da geçiyoruz. C şıkkına bakıyorsun. C şıkkı zaten bambaşka bir şey. Orijine göre simetriklik herhangi bir şekilde söz konusu değil. Ne yapıyorduk? Buradan çizgimizi çiziyorduk. Üst ve alt tarafı Kitap gibi yapıyorduk. Yani 180 derece döndürerek birbirinin üstüne gelmesini istiyorduk. Ama burada olmadı. D şıkkına bakalım. D şıkkı da dediğim gibi yani simetriklikle hiçbir alakası yok. O, e, bu şekilleri görmeni istiyorum. Hani kabaca neymiş değilmiş diye anlayabilmeni istiyorum. Ama direkt zaten kendin simetrik olmadığını görüyorsun orijine göre. Olmadığı için de biz buna tek değil diyoruz. E şıkkına bakıyorsun. E şıkkında orijine çizgini çizdiğin zaman Zaten bu y eşittir x doğrusudur. O yüzden şöyle çizelim. Yani büyük ihtimalle bunu söylemeye çalışmışlar. 
Yeş trix doğrusu olduğu için alt ve üst taraf birbirine kitap gibi kapanır. Bu bir tek fonksiyondur diyeceğiz tamam mı? Bu videoda bu şekilde bitti. Şimdi sana o sorduğum sorunun yanıtını bulmaya çalışalım. Ben şuradan yeni bir sayfa açabilirsem sana da geldi sanırım evet. Ben sana ne demiştim? Y eşittir x artı 3. Hemen ben sana bunun grafiğini tekrar çizeyim şuraya. Böyle bir çizgimiz var. Ne demiştim? Şuradan 3 değeri var. Buradan da eksi 3 değeri var. Bunu şöyle çizmeye çalışırsak. Yani çok fazla eşit olmadı ama olsun. Şimdi bak. Biz normalde ne yapıyorduk? Orijine çizgimizi çiziyorduk ve bu arkadaşın simetrik olduğunu görmeye çalışıyorduk. Orijine göre. Ama ben sana şunu söylemedim. Eğer orijine göre bir simetriklik arıyorsan benim fonksiyonum orijinden geçmek zorunda. Bu fonksiyon orijinden geçmiş mi? Geçmemiş. Bak. İşte böyle. Biz buna ne tek diyebiliriz? Zaten tek diyemeyiz. Çünkü neden? Orijini inceliyoruz. Bak neydi mantığımız? f eksi x'in eksi fx olmasını istiyordum. Şurada bana bir değer söyler misin? Bak mesela şurada iki değeri vardır değil mi? Hadi gel bu iki değerini bir yerine yazalım. Ben buraya 2 yazarsam bu tabii ki ne doğrusuydu? Fonksiyonun belli. 2 yazarsam yerine ne gelecek? f2 değeri 5 gelecek değil mi? Tamam ben bunu buldum. Hadi gel önüne eksi koyarsak şu ifadeye eşit oluyor mu? Onu bulalım. Yani f 2 f 2'yi bana gösterir misin burada? Şurada bir yerde. Hadi gel bunun ne değer aldığına bakalım. Yaz yerine. Eksi 2 yazarsam ne yapar? 1 yapar. Peki f'de eksi 2 eşit oldu mu? Eksi f2'ye olmadı. Neden? Bu arkadaş 5'ti. Bu arkadaş 1'di. Yani 1 eşit değildir. Eksi 5 olduğu için ve bu arkadaş orijinden geçmediği için simetriklik yorumu yapamayız. Yani biz orijinden kafamıza göre bir çizgi çizip bak benim altım ve üstüm çat böyle kapatınca yerine geliyor deyip bu arkadaşa tek fonksiyon yorumu yapamayız. Tamam mı? Bunu da sakın unutma. Bir fonksiyonda birinci dereceden bir fonksiyonda y eşittir x'e artı eksi bir sayı eklemek, sabit sayı eklemek onu böyle gördüğün gibi şu orijin hizasında aşağıya yukarıya kaydırmak demektir. Veya parabolde böyle çenem açıldı mı susmuyorum biraz ama bunları bilmeni istiyorum. Niye yapamadım? Heh, yaptım. Eğer sana şöyle bir şey verirse bak eğer parabol vermişse böyle gidiyorsa bu arkadaşa şöyle yazayım bu arada y eşittir x kareye artı eksi bir sabit sayı c sayısı ekleyip çıkarmak demek onu da y ekseninde aşağıya yukarıya indirip kaldırmak demektir. Bu da bunun çift fonksiyon olduğunu değiştirmez arkadaşlar. <gülüyor> yani sen burada aşağıya gitmişsin yukarıya gitmişsin simetrikliğin bozulmuyor. Ama y eşittir x'te y eşittir x tek bir fonksiyonda hatırlıyorsun. Y eşittir x'te eğer orijine göre şöyle aşağıya yukarıya kayarsan senin simetrik bozulur. Neden? Çünkü sen artık orijinden geçmiyorsun demektir. Anlaştık mı? Çiftteki x kare parabolüne sabit sayı eklemekle y eşittir x doğrusunda sabit sayı eklemek fonksiyonuna yani buraya c eklemek farklı şeylerdir. Birisinde teklik bozulur, birisinde bozulmaz. Tamam mı? Bunu bahsetmek istedim, anlatmak istedim. Yani meraklı olanlar genelde dinler burayı ama Umarım faydalı olmuştur, aklında kalmıştır. Bu videoda bu kadardı. Şimdi geleceğiz. Bundan sonra ne var? Sanırım parçalı fonksiyon var. O videoyla devam edeceğiz. Hadi görüşmek üzere.